നമസ്കാരം ഗോശ്രീ വിഷം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആശുപത്രി വികസന ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനമ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മുനമ്പ ഹാർബർ സന്ദർശിച്ചു ദീവരസഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ദിനകരൻ മുനമ്പ ഹാർബർ സന്ദർശിച്ചു പറവൂർ നഗരസഭ പട്ടികജാതി വ്യവസായ പാർക്ക് അഴിമതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി പറവൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് ജയകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് നിരാഹാരമിരിക്കുന്നു എസ് എസ് സി എസ് ടി വ്യവസായ പാർക്ക് ഭൂമി അഴിമതിക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന സമരം ഒമ്പതാം ദിവസത്തിലേക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി ആശുപത്രി വികസന ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനമ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നു ജോൺ ഭക്തർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ആശുപത്രി വികസന ജനകീയ സമിതി ചെയർമാൻ വി എക്സ് ബെനഡിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിനിമാ സീരിയൽ താരമായ തൊടുപുഴ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നലെ ഈ മുനമ്പം ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് ജീവനുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രാഥമിക ചികിത്സ പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ഡെഡ് ബോഡികൾ ഇവി ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പറവൂർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടിലുമായി കടലിനോട് മല്ലടിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അപകടകരമായ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദുരന്താവസ്ഥ എം എൽ എയെയും ഭരണാധികാരികളെയും ഡി എം ഒനെയും ഒക്കെ അറിയിച്ചിട്ടും ഇവിടെ ഒരു അത്യാഹിത വിഭാഗം തുടങ്ങാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദാരുണമായ സംഭവമാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥലം എം എൽ എ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നെത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനോ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല നമ്മുടെ എം എൽ എ ഇവിടെ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ക്യാഷ്വാലിറ്റി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്തു നിന്നും ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട ഗതികേരത്തിലാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും അവരുടെ ദുരിതങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഡി എം ഒയിൽ നിന്നും എം എൽ എയിൽ നിന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ വളരെ കഠിനമായ ശ്രമം നടത്തി ഡോക്ടർമാർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം നടത്തി രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകി അതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതായ ചികിത്സ കൊടുക്കുവാനുള്ള ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തുനിയുന്നില്ല ഒരു വർഷത്തിലോ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും പിന്നിട്ട് ഈ സമരത്തെ അവഹേളിക്കുവാനല്ലാതെ എം എൽ എ വേറൊന്നിനും നല്ലൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ് ഈ സമരം ഇന്ന് നാളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ പ്രഭാഷകൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അറബിക്കടലിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ സമുദ്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച ദുരന്തം അതിന്റെ ചൂടാറിയിട്ടില്ല ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴേ വലിയൊരു ഒച്ചപ്പാടിനും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിനും നാം സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നു ഒൻപത് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ ഞടുക്കവും അതോടൊപ്പം ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുനപ്പം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ സ്വേച്ഛാവസ്ഥയിൽ അനുശോചിക്കുവാനും ആ നടപടികൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രകൃതിയാ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിഹിതമായ ദുരന്തങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഠിനമായ വെള്ളപ്പൊക്കം നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ എവിടെ പോയി പ്രാഥമിക സൗകര്യം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കും ഇത് വർഷങ്ങളോളമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും രക്ഷ നേടാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അത് മനുഷ്യശക്തിക്ക് അതീതമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ അതായത് തക്ക സമയ
ഇപ്പൊ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലും ഒരുപക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഉള്ള സൈബർ യുഗത്തിലൊക്കെയാണ് വള്ളത്തിൽ നിന്നും വളരെ വേഗത്തിൽ മെസ്സേജുകൾ അയക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഫണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് എത്രയോ ഫണ്ടുകൾ ഇവിടെ വകമാറ്റിയും അതുപോലെ ചാനലൈസ് ചെയ്തും പോകുന്നു ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഈ ശോച്യാവസ്ഥ ഈ ആശുപത്രിക്ക് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായി വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദുരന്തം ഉണ്ടായതിന് അനുശോചിക്കുവാനും കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ദുരന്തത്തിന് സഹായമായിട്ട് യാതൊരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും യാതൊരു സൗകര്യ യാതൊരു വൈമനസ്യവും കാണിക്കാതെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ സഹായിക്കുവാനും ഉള്ള ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാനും വേണ്ടി നെട്ടോട്ടു മടിയ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കും ഇതിലെ പിന്നിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മുനമ്മ ഹാർബർ സന്ദർശിച്ചു സുരക്ഷാ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കെ കെ വേലായുധൻ ഇ എസ് പുരുഷോത്തമൻ പി പി ഗിരീഷ് വി വി അനിൽ തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേറ്റം നിർഭാഗ്യകരവും ദുഃഖകരവുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുനമ്പം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ പ്രാചീനമായി വലിയ തുറമുഖ നഗരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അതിദാരണമായ ദുരന്തം അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കുറേ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത്യന്താധുനികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കടലിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ജാതിയോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിമിതികളോ ഒന്നും നോക്കാതെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കുറേ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ സ്ഥലത്ത് വരികയും ജനങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും കരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇതിൽ ഇടപെടണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ നേവൽ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ബന്ധപ്പെടലുകളും അതിൻ്റെ പരിമിതിയുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ മരണപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിയന്തരമായ സഹായം സർക്കാർ എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുമായി ചർച്ച നടത്തി ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വളരെ മുൻകരുതലോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് പോലും ഇവിടെ നിലവിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം ഏതെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപകടത്തെ കണ്ടെത്താനും തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപാകതയുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയന്തരമായി യോഗം ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഊർജിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൻ്റെ വേഗതയിൽ അത് നടന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് രാഷ്ട്രീയമായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനവും സജീവമായി ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പരിമിതിയുടെ അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ത
ആള് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് അയാളുടെ അച്ഛനാണ് വന്ന അയാളുടെ ഈ മോൻ്റെ പേര് ഹസീന എന്നാണ് അയാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങി ചേട്ടന്മാരല്ലേ പുള്ളിയുടെ ചേട്ടന്മാര് പോയേക്കണവരുടെ പേരാണ് ഇനി പറയാനോ അത് പറഞ്ഞു രാജേഷ് കുമാർ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പേര് ആറ് കെ ദിനേശ് പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചമ്മയുടെ മോനിൻ്റെ പേര് ഷാലു പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ അങ്കള എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ആൾക്കാർ എല്ലാം മിസ്സായാലും പിന്നെ മരിച്ച ആൾക്കാരും എൻ്റെ അങ്കളും എൻ്റെ ധീവരസഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ദിനകരൻ മുനമ്പ ഹാർബർ സന്ദർശിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ധീവരസഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ ശാന്തി മുരളി തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ കപ്പല് വോട്ട് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച അവസരം ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘം എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കപ്പൽ ചാനൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് അൻപത് നോട്ടിക്കൽ മൈലിന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഈ കപ്പലുകൾ അവർ പിന്നെ തുറമുഖത്ത് വരുന്ന സൗകര്യം പ്രമാണിച്ച് ഏറെ തീരത്തോട് കയറുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ അപകടം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്ത് അൻപത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അപ്പുറത്ത് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്കൊരു അതിന് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ കപ്പലൊക്കെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ സിഗ്നൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടുക്കി തകർത്തിട്ട് ഇടുക്കി തകർത്തിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഒന്നല്ല പല അപകടം ഉണ്ടായി ഇനിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന ഈ കപ്പൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഉടമകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ബോട്ട് പ്രീമിയം തുക കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കാൻ മത്സ്യാളികൾ പഠിക്കുന്നത് ഭീമമായ തുക ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആനുകൂല്യം പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തകർന്ന ബോട്ടിന് നഷ്ടത്തിനനുസൃതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഈ കപ്പലിന് പറവൂർ നഗരസഭ പട്ടികജാതി വ്യവസായ പാർക്ക് അഴിമതിക്കെതിരെ ബി ജെ പി പറവൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് ജയകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നു യോഗത്തിൽ അനിൽ ചിറവക്കാട്ട് വിജയ് കിരൺ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ പറവൂർ നഗരസഭയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ സമരം ഇപ്പോൾ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് പദയാത്രകൾ ലോങ് മാർച്ച് നടത്തുകയും നഗരസഭയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമരം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച് പട്ടേലാതി വ്യവസായ പാർക്ക് അനുമതി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായ ഉറപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മുൻ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി പത്സല സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി പ്രദീപ് തോപ്പിൽ എന്നിവർ രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സമരം നടത്തുന്നത് ആ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പട്ടികജാതി മോർച്ചയുടെ അഖിലേന്ത്യ ഉപാധ്യക്ഷൻ ശ്രീമാൻ ഷാജു മോൻ ഭട്ടാഗാട് അവരുകളാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പട്ടികജാതി മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ശ്രീമാൻ വിജയൻ മായത്തോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുശീൽ ചെറുപ്പുള്ളി ബി ജെ പിയിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ എസ് ഉദയകുമാർ ബ്രഹ്മരാജ് പട്ടികജാതി മോർച്ചയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജി കൽപ്പടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഈ ജാഥകൾ നയിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുള്ള ടി ജി വിജയനും അനിൽ ചെറവക്കാടും മുൻ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് രാജി കോട്ടാശ്ശേരിയുമാണ് സമരങ്ങൾ നയിച്ചത് ഇന്ന് ഈ നടത്തിയ സമരം അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്
In the Tesorna Villa, Sornam Bavane Ratan died in Duba, Gramine and Dieti in Utamba Duba, Vartaka Surikatil, Ashupatri Vigasana Janagia Samadida Nedrutil, Munabam Hospital Parasarate, Pradesh Samaranarno, BJP Samstana General Secretary, A. N. Tadagrishan, Munaba Harbour Sandarishu, Diversava Samstana Secretary, B. The Nagaran, Munaba Harbour Sandarishu. Paravur Nagarasaba, Patigajadi, Vasaya Park, Animati Kedere, BJP Paravur Mandalam President, S. Jayagrishan in the Nira Haramirikino. SCST Vasaya Park, Bumi Animati Kedere, LDF Narthuna Samaram, Ompadan de Vasileke. Vartagal Karino Namaskaram.